든든하지 않나요? 네, 자, 목사님, 빨리 오세요! 어느 때보다 활기차고 좋아요. 네. 네. 아, 목사님 의상도 점점 더 소녀가 되는 것 같아요. 제가 너무 좋아하는 옷이에요. 그러니까 학생이 많아. 아, 그래요? 네. 예전에 청년 독서를 할때 많이 벗었어요. 아, 네. 자, 오늘은 마가복음 네. 13장 말씀 들어갈까요? 네. 자, 1절부터 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 자 예수님께서 성전에서 나가실 때 어떤 사람인지 모르겠지만 네. 지금 성전을 보고 너무 감탄이 된 거예요 네. 그래서 예수님하고 나누고 싶으니까 보소서라고 얘기했어요 네. 그러면서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 그러니까 앞으로 어떻게 되겠느냐 음. 얘기겠죠. 네. 자, 그 당시에 그 성전은 누가 지었죠? 헤로? 어, 정말 대단하네요. 어머, 맞아요. 맞아요. 어머. <웃음> 어, 맞아요. 네, 한 80년 동안 지었죠. 네. 아, 근데 얼마나 멋지게 지었냐면 음, 하얀 건물에 황금색 지붕. 그런데 그 어, 벽이 물결 치는 것처럼 오. 아, 이렇게 튀어나오고 들어가고 튀어나오고 음. 들어오고 이래가지고요. 하여튼 그 위험이 말로 할수 없었대요. 음. 자, 그런데 예수님께서는 그 성전을 기뻐하셨나요? 기뻐하지 않으셨나요? 기뻐하지 않으셨어요. 네. 음. 11장에 가서도 알잖아요. 음. 11장에 어떤 일이 있었죠? 예수님 가슴 아픈 일이 있었죠. 그 무화과 나무를 뿌리채 저주하셨잖아요. 아, 맞아요. 그게, 맞아요. 그리고 강도의 소굴이라고 그러셨잖아요. 네, 기억난다. 기억나시죠? 네. 자, 그 모든 것이 무엇을 향한 거였어요? 성전? 성전에 대한 거였어요. 그러니까 예수님께서 성전에 나오실 때 어떤 마음이셨을까요? 안타까운 마음. 안타까운 정도였을까요? 가슴이 찢어지 아, 가슴이 찢어지는 것 정도가 자, 아니겠죠? 자, 자, 엄청난... 아, 그보다 더한 거. 어. 어. 1분을 막 토하면서. 결별. 아, 더 아, 어떻게 그 정도까지. 음. 그러니까 버리시는 거죠. 네. 하나님이신 당신 주인께서 직접 육신의 모습으로 들어가신 거잖아요. 네. 그리고 그곳을 다 경험을 하셨잖아요. 네. 물론 하나님은 다 아시죠. 네. 네. 그 전에도 이미 아시죠. 네. 그러나 굳은 결심을 하시고 음. 이제는 문 닫을 생각을 하신 거죠. 음. 자, 계속 볼까요? 네. 2절에 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 그러셨어요. 음. 어? 예수님께서 엄청난 말씀을 하신 거예요. 네. 음. 그냥 파괴되는 것이 아니라 돌 하나도 남지 않을 거라는 거예요. 그러니까 우리 하나님 무서워 안 무서워요? 무서워요. 아, 예수님도 사랑이시죠. 네. 이 세상에 오신, 오셔서 계시는 동안에 아버지의 사랑을 보여주셨잖아요. 네. 그분은 정말 온유하신 분이에요. 그런데 참다가 참다가 열매를 기다리다가 기다리다가 이제 마침내 그 경고하신 대로 스스로 당신 스스로 허물어뜨리시는 거예요. 아, 이게 얼마나 슬픈 겁니까? 그렇죠. 네. 그것도 이방인의 손에 의해서 AD 70년에 로마의 장군 디도 혹은 우리 티투스죠. 티투스가 성전을 파괴했어요. 그런데 그 당시에 이 로마 사람들은 돌과 돌 사이에 이스라엘 사람들이 보물을 숨겨놨을 것이다. 그래가지고요. 그냥 파괴한 게 아니에요. 여러분 생각해 보세요. 그냥 파괴하면 그냥 파괴되지. 어떻게 돌 위에 돌 하나도 남지 않겠어요. 네. 바로 그 이후에 때문에 그 사람들이 70번을 뒤집어요. 아, 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 보물 찾으려고. 아, 70번을. 70번을 또 깨고 또 깨고. 혹시 이 틈틈이 네, 뭐 아, 다이아몬드라도 있을까? 있을까? 아, 황금이라도 있을까? 아, 그래가지고 엄청난 파괴가 네. 일어났어요. 네. 근데 사실 성전만 파괴한 게 아니에요. 사람들이 다시는 성전이 어디 있는지 조차도 찾지 못할 정도로 음. 그렇게 만들 방법은 도시를 다 그냥 파괴해버리는 거예요. 그러고 예루살렘도 완전히 파괴돼버렸어요. 야 무섭다 그죠? 음. 자 그런데 
이때 3절에 보니까 예수님께서 감남산에서 성전을 마주대하여 앉으셨을 때이 말씀 볼때 하나님은 성전에 계시니 온 천하는 잠잠할지어다 음. 여러분 이런 말씀 아시죠? 네. 네. 그런데 예루살렘에서 감남산으로 이사 가셨대 하나님께서요 오. 오. 그러니까 하나님이 마음에 안 드시면 이사 가시는 거죠 <웃음> 누가 보금에 보면 예수님께서 예루살렘 보고 우셨잖아요 음. 그렇죠? 네. 왜? 그 모든 걸 아셨으니까요 그렇게 되어질 거라는 것을 주님은 그 때가 왔다는 걸 아셨으니까요 음. 자 그런데 그때 같이 올라간 사람이 베드로, 야고보, 요한, 안드레. 안드레. 안드레는 참 별로 안 끼는 사람인데 이때 처음 꼈네요. 어. 어. 자, 그 밑에 사자를 보니까 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게 싸우며 이 모든 일이 이루어지려 할때 무슨 징조가 있어오리까 어, 그러니까 이런 일이 언제 일어나냐는 거예요. 때를 알려달라는 네. 거지. 그리고 음, 어떤 징후가 나타나겠느냐도 말씀해달라는 거죠. 네. 자, 많은 신학자들은 요 이것에 대하여 두 부류로 나눠져요. 음. 바로 이 말씀은 그냥 성전이 무너지는 그 당시 이야기다. 음. 그것에 대하여 네. 어, 음, 주께서 말씀하시는 것이다. 음. 이제 그 밑에 네. 부분이. 그리고 어떤 부분, 어, 어떤 신학자분들께서는 아 이것은 마지막 때 전체에 그런 엔드 타임 음. 음. 그런 것이다. 예, 예. 그런 하나님의 심판에 대한 네. 예. 전체에 대한 이야기다. 이렇게 이야기하는데요. 저는 솔직히 어, 요 13절까지는요. 네. 다른 데는 모르겠고 그 밑에는 뭐 전체적인 하나님의 심판이죠. 마지막 타임에. 네. 근데 요 앞부분은 저는 좀 축약을 해 가지고요. 음. 첫 번째 의견을 따라가려고 그래요. 아. 그래서 성전이 무너지는 AD 70년 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 그러셨네요 그러니까 이것은 무엇이냐면 음, 종말에 대해서 성급하게 결론 내리지 마라 우린 툭 하면 어 그때가 온거 봐. 맞아. 또뭐 무슨 뭐 지진이 일어나면 또어 네. 어, 맞아 그때가 그때인가 봐. 음. 그리고 또뭐 유럽이 연합이 되었다. 뭐또 베리칩이 있다. 뭐 이런 네. 것들 보면서 성급하게 우리가 결정을 하거나 판단하기 쉬운데 음. 아 주님은 예, 그렇게 성급하게 할 것이 아니다. 음. 그래서 사람의 미혹을 받지 않도록 해라. 음. 그랬어요. 자, 미혹이라는 것은 어떤 뜻을 가지고 있을까요? 미혹. 미혹. 미혹은 어, 잘못된 건데도 믿어지는 거. 분명 이건 아니야, 틀렸어. 그런데도 미혹에 빠지면 따라가요. 그게 미혹이에요. 음. 자, 그러면 더 밑에 내려가서 6절에 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 자, 종말에 이제 네. 첫 증거죠. 네. 네. 다시 말하면 심판이라는 것은 베드로 어, 전서 4장 17절에 하나님의 집에서부터 심판이 이루어진다고 그랬거든요. 네. 그러니까 이때부터 시작이라고 보면 되는 거예요. 네. 그리고 지금까지도 사실 우리는 그것이 계속되어진다고 보면 네. 되는 거예요. 네. 이해가 되셨어요? 네. 네. 네, 좋아요. 그리고 게시록에서도 보면 첫째 나팔, 그 첫째 음. 심판이 시작이 될 때. 예루살렘과 유대에서부터 시작이 되는 것으로 암시 게시되어 있어요. 그러니까 사실 이렇게 성전이 무너지는 것에서부터 사실 하나님의 심판의 시작에 있다라고 보면 되는 거예요. 예. 자, 그래서 이것이 이제 점점점 심화되어지고 그림으로 보면 음, 처음에는 이렇게 바늘구멍으로 보여주시다가 점점점 13장에 더 나가다 보면 큰 그림을 보게 되어지는 처음부터 재앙의 마지막까지 아시겠죠? 네. 그럼 우리가 지금 오늘 볼 것은 무엇일까요? 재앙의 
시작. 하나님의 심판의 시작이 성전에서부터. 네. 믿는 사람에게서부터, 네. 유태인들에게서부터, 네. 제사장 그룹에서부터, 어. 종교인들부터 시작이 되는 것을 보여주는 거죠. 네. 아, 참 잘했어요. 오늘 아주 별 다섯 어. 개. 네. 와. 되게, 네. 되게 긴장된다. 네. 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 그래요. 그럼 또 가요. 네. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라 그랬어요. 네. 어, 난 예수님이다. 네. 내가 하나입니다. 음. 자, 지금도 그런 사람들 많죠. 네. 근데 예수님 때는 없었을까요? 있었어요. 네. 예수님 돌아가신 다음에도 그 기록에 보면요. 꽤 많이 나타나요. 네. 음. 자, 이런 걸 가리켜서 우리는 뭐라 그러죠? 이 단, 단, 단이라고 단. 그래요. 이단. 이단이라고 그래요. 음. 자, 정말 이단을 경계해야 되고 조심해야 되겠죠. 이단은 크게 저는 제가 보는 거예요. 네. 무슨 학적으로 보는 게 아니라 크게 두 가지로 보는 것 같아요. 하나님에 관해서, 진리에 관해서 잘못된 좀 비진리를 가지고 얘기하면 그건 이단이죠. 성경을 왜곡되게 해석하면 동시에 네. 교회 관에 대해서. 아. 음, 그러니까 잘못된 교회 관을 가지고 나는 옳고 다 틀렸다. 아. 네. 나만 구원이 있다. 저 암호암흑의 목사님에게만 가야 구원이 있지. 에? 다른 목사님에게는 구원이 없어. 어. 그 교회만 구원이 있어. 그런 이단 지금 생각이 나시죠? 네, 네, 네. 다른 교단이나 다른 교회는 어, 구원이 없다고 네. 라고 말하면 그것 또한 이단이겠죠. 네. 이단이라는 건 처음에는 비슷한데 마지막에 가서 끝이 네, 갈라지는 거예요. 네. 그게 이단이에요. 네. 그러니까 하나님이 신성을 부인한다거나 네. 예수님이 육체로 오신 것을 부인한다거나 네. 예수님은 뭐 천사였다라고 말한다거나 음. 음, 또 예수님은 하나님이 아니라고 막 부인하는 거 있죠 네네. 이런 건 절대적 이단이 되는 거예요 네. 교회에 대해서도 그런 조금 전에 말씀드린 관을 가지고 있다면 유심히 살펴봐야 되겠죠 네. 음. 여러분 찰스 스퍼전 아세요? 네. 그 당시 마차를 이렇게 타고 가다가 말입니다 음. 이렇게 어, 교회가 빨리 보이면 마차를 세웠대요. 오, 왜요? 왜냐하면 교회는 예수님이 세우신 거잖아요. 네. 몸된 교회잖아요. 네. 그러니까 얼마나 사랑스럽겠어요. 아. 그래가지고 함께 마차에 타 있는 사람들하고 더불어서 간절히 교회를 위해서 기도했대요. 아. 어떤 교회든지. 와. 마음이 오셨으면 정말 바쁘셨을 네. 텐데. <웃음> 진짜 마음을 다 예수님 하나님을 사랑하시는 그 모습을 보여주셨네요. 네. 오, 네. 와. 그러니까 어, 하나님을 사랑하면요. 네. 말씀 사랑하는 거, 또 네. 교회 사랑하는 네. 거. 이두 가지는 항상 같이 가게 돼 있어요. 아시겠죠? 네. 하나님을 사랑하는데 교회를 막 무시해. 또뭐막 한국 교회에 대해서 막 함부로 음. 이렇게 네. 이렇게 막 정죄하고 그런 것을 네. 보면 네. 그것도 이제 성도들 앞에서 네. 그거는 제 얼굴에 침 뱉게요. 네. 그렇기 때문에 우리는 늘 주의해야 돼요. 네. 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 이렇게 서포전 목사님과 같은 마음으로 네. 이렇게 감싸야 돼. 네. 어려운 일 있으면 같이 울어줘야지. 네. 막 손가락 가지고 저교 왜 잘해? 한국교회는 왜 그래? 네. 이렇게 말하는 것은 다시 말하면 나는 안 그래. 아. 너는 그래 뭐 이런 거랑 똑같은 거 아니에요? 네. 그런 마음은 절대 하나님의 마음이 아니에요. 하나님은 교회가 잘못되면 우시죠. 네. 예수님이 감남산에서 예루살렘 성을 보고 우셨죠. 네. 딱 그런 마음이 있어야 돼요. 음. 우리가 알겠죠? 네. 네. 자, 그럼 또 나갈까요? 네. 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 그랬네요? 네. 자, 그 당시 AD 66년에서 74년에 보니까 유태인들하고 로마 사람들하고 아주 큰 전쟁이 일어났어요. 음. 그렇지만 그게 전부가 아니고 또그 다음에도 계속 되어지죠. 음. 여기서 보니까 어, 민족이 민족을 음. 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라. 음. 자, 여러분들. 그 당시에도 있었지만 지금도 있죠. 네. 음, 구절에 또 볼까요? 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공예에 넘겨주겠고. 자, 공예라 하면 어디를 얘기하는 거예요? 종교법정. 사내들인 공예 이런 거죠. 사내들이. 
우리 지난번에 배웠죠. 네. 너희를 회당에서 매질하겠으며. 자, 이런 징후들이 나타나는 거예요. 네. 어, 나로 말매만 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니. 자, 이런 권력자들 앞에 서서 예수님을 전도하게 될 것이며. 그렇지만 이, 지금 이런 부분들도 사실 나타나고 있어요. 그죠? 네. 그런데 결정적인 게 10절이에요. 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라 그랬어요. 마태복음 24장 14절에 네. 어떤 말씀 있죠? 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 네. 네. 그러니까 시작이고 네. 성전이 무너진 것이 시작이고 네. 그 다음에 계속 크리스찬들이 흩어져서 땅 끝까지 복음을 전하게 되는데 아직 완전히 모든 민족이 복음을 들은 거 아니잖아요. 네네네. 예. 그런 단체들이, 선교단체들이 있어요, 실제로. 음. 예. 마지막 원주민까지도 복음을 듣게 되면 예수님이 오신다. 음. 지금 몇개안 남았다. 음. 다들 그러고 있잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 여기에 있는 말씀을 따르면 아직 예수님은 재림하실까, 안 하실까요? 아직, 아직 하지 않으시겠죠. 네. 네. 그러니까 저는 이 앞부분을 뭐로 보는 거냐. 전체적인 부분으로 보는 것이 아니라 저는 바로 시작. 음. 하나님의 심판의 시작 부분을 얘기한다라고 저는 해석을 어, 하는 거예요. 네. 물론 이제 이것이 계속적으로 지속된다는 것은 두말할 필요가 없는 거고요. 지금까지도 네. 반복돼서 11절. 누가 읽어보세요. 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너희에게 주시니 그 말을 하라. 말하는 이는 너희가 아니오 성령이시니라. 아멘. 와. 저는 11절을 읽다가 정말 막 감격이 됐어요. 네, 진짜. 와. 왜냐하면 어, 미리 염려도 하지 말으라고 얘기하시면서 음, 그렇게 이제 막 사람들이 끌어다가 막 에? 죽이고 음. 또 12절에 가서는 가족끼리 서로 네. 어, 죽이고 음. 대적하고 네. 어, 이렇게 되죠. 네. 또 13절에는 뭐라고 써있냐면 너희가 내 이름으로 모든 사람에게 미움을 받을 것이고 자 이런 이제 징후들이 있단 말이죠. 자 그런데 여기서 보니까 간단하게 얘기하면 엄청난 박해가 오는 거예요. 사람 네. 때문에. 그런데 그럴 때 우리는 미리 무엇을 말할까? 염려하지 말고. 네, 생각할 필요가 없다는 거예요. 네. 그 평화가 있어요. 네. 그러면 아무 두려움도 없어지고 네. 무슨 뭐 세상 근심도 없고 뭐 내일도 걱정 안 해요. 네. 그 상태 속에 있게 되거든요. 네. 이런 박해 속에 있으면 하루 종일 하나님만 생각하게 돼요. 네. 광야가 왜 좋은 줄 알아요? 네. 주님만 생각해 네. 하루 종일. 아 그래가지고 네. 기도도 얼마나 깊어지는지 몰라요. 그러니까 우리는 영이 숨 쉬어야 진짜 숨 쉬는 아, 네, 거고요. 네, 네. 영이 배불러야 진짜 배부르는 거고 네. 영이 깨끗해야 다 깨끗한 거고요. 네. 하나님과의 바른 관계가 친교서로서 하나님과 놓여져야 그 다음에야 이제 이런 관계, 사랑과의 관계가 사실 편안하고 숨을 쉬는 거지. 무슨 뜻인지 아시죠? 네. 그러니까 주님께서 이렇게 말씀하실 때 박해가 있을 때 힘들, 힘들 것이다 라고 얘기하신 것이 아니라 음. 13절 이렇게 말씀하세요. 끝까지 견디래요. 끝까지. 아. 13절에 또 너희가 내 이름으로 말면 모든 사람이 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 받으리라. 네. 저는요, 이 말씀을 볼 때, 누가 보금 13장에 떠올라요. 음. 누가 보금 13장에 이런 말씀 있어요. 아, 어떤 사람이 예수님 구원을 받을 사람들이 많습니까? 적습니까? 그 당시에 유태인들에게 있어서 이슈는요, 우리는 다 구원받을 거니까 극소수의 몇 면만 아주 나쁜 악질들만 지옥 갈 거라고 생각을 했어요. 그래서 음. 이제 이런 대화들을 많이 했었어요. 그러니까 예수님한테도 그런 질문을 했거든요. 근데 예수님이 전혀 엉뚱한 대답을 하셨어요. 뭐라고 그러셨냐면 천국에 가고 싶어서 구하는 자는 많지만 어, 원하더라도 들어가는 자는 택함을 받아 어, 적다고 그러셨어요. 그러면서 좁은 문으로 들어가라고 그랬어요. 이게요. 우리는 선교 혹은 뭐 네. 봉사 이럴 때 쓰잖아요. 좁은 문으로 막 이제 구원을 받았는데 뭐 좁은 그게 아니라 구원의 좁은 문이에요. 음. 무슨 뜻인 줄 아세요? 아무렇게나 살아, 살고 음. 어? 음. 나는 천국 가요 뭐. 네. 그리고 열매가 없이 이불은 하나님에 관한 온갖 좋은 얘기는 다 해. 어우 음. 하나님 사랑이시죠. 어우 하나님은요 너무 높으신 분이에요. 우리 경외하죠. 그런데 뒤는 아니야. 
그러면 이 사람 천국 가요 안 가요? 저는 행위 복음, 율법 복음을 아니 율법으로 구원받는다는 어? 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 동전의 안면 같이 구원을 받은 사람이나 뒷면이 당연히 찍혀 나오게 돼 있는 거예요. 말씀대로 두려움과 떨림으로 지키는 거예요. 네. 아멘이죠. 아멘. 네. 그러니까 하나님에 대한 온갖 지식을 가지고 있으면서 어? 말은 청산유수로 잘해. 근데 뒤에는 삶이 없어. 이거 바로 하나님을 만홀히 여기는 거예요. 이렇게 하나님을 없인 여기는 사람이 또 있겠어요? 그래서 바리새인들은 버림받고 지옥 가는 거예요. 그들은 천국 간다고 착각했죠. 우리가 천국 안 가면 누가 가겠냐? 이런 거잖아요. 뭐, 어, 봉사도 해, 금식도 해, 뭐, 어, 온갖 11조도 해, 뭐, 다 하잖아요. 그러니까 그 사람들은 천국 갈 거라고 생각했죠. 그런데 구원의 좁은 문이에요. 하루에 죽는 사람 수가 얼마라 더라 4만 5천 명? 지구에서? 그 중에 얼마가 천국 갈것 같으세요? 저는요, 확실하게 느껴지는 것은 천국 가는 분들은 소수다. 어떤 분이 환상이 열렸는데 천국은 띠엄띠엄한 명씩 가더래. 어... 지옥 가는 건막 밀려서 가더래. 막. 진짜 대로 들어요. 아, 어떡해. 그러니까 우리가 나는 성령 받았어. 그러니까 나는 구원의 표가 있어. 그러니까 이제부터는 아무렇게나 도 살아도 돼. 그러면 요그 사람 진짜 성령 받았는지 확인해 봐야 돼. 성령 받은 사람은 그렇게 살 수가 없는 거예요. 말씀을 지켜가겠지. 아멘. 죄를 멀리하겠지. 아멘. 하나님의 말씀 십계명 지키겠지. 아멘. 한 말씀이라도 읽고 알고 주님의 성품을 따라가려고 그러겠죠. 아멘. 아멘. 그런데 결과적으로 구원을 받았다면 난 천국 간다며. 그런데 막 마음에 원하는 대로 해. 나 천국 가니까 말이 안 되는 소리잖아요. 아멘. 아멘. 네. 아멘하기 부끄러운데. 그러니까. 그러니까. 끝까지 견뎌된다고 예수님 네. 말씀하시잖아요. 그러니까 목에 칼이 들어와도 예수 부인하면 안될 것이고 두 번째로는 어떤 죄 유혹이 와서도 여러분들 이겨야 되고 아멘. 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 네. 끝까지 견뎌된다. 내 이름으로 말미암은 모든 사람에게 미움을 받지만 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 받으리라. 그러니까 핍박을 받되 견디는 사람들이 바로 구원에 네. 또 다른 그러니까 다시 말하면 그 열매겠네요. 네. 구원받은 사람의 열매겠네. 네. 그래서 성령 열매는 오래 참지 네. 인내하죠. 네. 여러분들은 지금 예수님 때문에 뭘 견디고 있죠? 여러분들은 지금 예수님 때문에 어, 참는 것은 뭐가 있어요? 세상에서 말하는 음. 무가치. 무가치. 네. 아, 그걸 통과하셨구나. 통과 중이에요. 아, 진짜. 네. 그러니까 이분은 다시 이제 설명을 해볼게요. 구원을 받으셨죠? 아, 네. 확신 있죠? 아, 네. 바, 보세요. 구원을 받았으니까 아무렇게나 살아요? 아니면 나에게 무가치한 것들을 음. 다 속아내면서 음. 그러면서 내게 주어진 삶을 충실하게 살아가는 음. 아멘이죠? 아멘. 아, 네. 우리가 이렇게 하나님의 일을 좁은 문으로 가, 걸어가다 보면 네. 때로는 이렇게 마지막 때 핍박이 있는데도 이렇게 힘겹게 네. 가다 보면 음, 낙심이 될 때가 있어요. 음. 그렇죠? 네. 그러면 어떻게 하면 그런 것들을 이길 수 있을까? 이런 박해를 이길 수 있을까? 그걸 좀 어, 다루고 마치도록 해요. 네. 음. 여기 이런 말씀 있죠? 염려하지 말고 음. 무엇이든지 성령님이 주시는 그 말을 하라고 그랬어요. 네. 근데 이게요, 굉장히 큰 비밀이 있어요. 구약에서도 다윗을 보면요. 다윗이 그 아버지 심부름을 하느라고 전쟁터에 갔어요. 네. 근데 그때 골리앗이 하나님 모욕하는 거 들었어요. 네. 이스라엘 군대 모욕하는 거 들었어요. 네. 그때 이제 이 다윗이, 음, 여기서 전쟁에서, 어, 장수가 나가서 씨름을 해야 되는데 선봉장들끼리 싸워야 되는데 어, 나갈 사람이 없으니까 이 전쟁이 전체가 붙어서 싸우는 싸움이 아니라 대표들만 나가서 싸우는 싸움이에요. 그러면 진자는 이긴 자의 종이 된다라고 하는 말씀대로 블레셋의 종이 되는 거예요. 자, 그런데 그때 이 다윗이 
엘리압 큰 형을 만났잖아요. 큰 형이 뭐라고 그랬는지 아세요? 교만하고 완악하다라고 그랬어요. 그러면서 너 여기가 놀이터인 줄 아냐? 우리는 죽을 지경이다. 피를 말리는 속에 있는데 하루하루가 우리는 장수가 없어갖고 못 나가는데 그런데 넌 여기 와가지고서 어? 도대체 양들은 어디다 두고서 와가지고서 음? 이렇게 이러고 있느냐고 힘들게 했잖아요. 그런데 다윗이 뭐라 그러냐면 다윗이 이르되 음. 내가 무엇을 하였나이까 어찌 이유가 없으리까 하고 어 그러니까 내가 형이 이렇게 나를 말해. 악하다고 말하는데 음. 뭐 전쟁 구경 왔다 그러는데 내가 음. 할 말이 없겠느냐 음. 어리지만 굉장히 점잖죠 네. 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 그러면서 30절에 돌아서서 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라 오. 음. 믿음 있는 사람 말해요 하나님의 신에 사로잡혔죠 다윗은요. 네. 원래 큰 형이 사무엘에게 서 기름 부음을 받아 응? 음. 그런 것인 줄 알았잖아요. 네. 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 그랬는데 그게 아니고 음. 막내가 받아버렸잖아요. 네. 그러니까 형이 얼마나 시기가 나요. 음. 그러니까 지금 괜히 지금 억장이 나가지고서는 어, 오버하는 거죠. 네. 뭐 이렇게 동생이 왔으면 고맙다 그럴 일이지 뭐 음. 어? 음식 배달한다고도 고생했다 그러면 되는 네. 것이지. 어. 거기다가 되면서 음. 뭘 교만하다 라니 이거 뭐냐면 요 다른 사람 듣게 하는 소리거든요 음. 사실은요 음. 그런데 다윗은요 어떤 순간에서든 지 하나님이 듣는다는 걸 인식하고 있어요 음. 아무 말이나 안해 쓸데없는 말안해 음. 골라서 말해 주어진 말만 해 음. 이게 바로 하나님이 신에 사로잡힌 사람의 특징이에요 음. 여기 써 있잖아요 음. 전과 같이 말했다. 26절에 보니까 이 할례 받지 않은 불레셋이 누구기에 살아계신 하나님의 군대를 모욕하느냐? 다시 또 이렇게 했다는 거예요. 그러니까 담대하게. 그렇죠. 그럴 때 기름 부심이 다윗이 있잖아요. 불이 여기 던져진 거예요. 이미 잠재적으로 성 하나님의 신이 여기 임해서 다윗 속에는 있어요. 있어요. 그런데 여기에 불이 붙여져야 되잖아요. 그 불이 어떻게 붙여졌냐면 말로 붙여진 거예요. 전과 같이 말한 거예요. 네. 엘리압이라는 형에게 기죽어서 뭐 누가 방해해서 못해 그러거나 사우랑에 야 너는 어린데 어디로 올라가서 전쟁을 하냐 그랬더니 거기서 못해 이런 게 아니라 그냥 계속 여기도 나고 뒤에도 나고 계속 전과 같이 말하니라 전과 같이 말하니라 계속 말하는 거야 왜냐하면 하나님이 듣게 하는 거예요 왜냐하면 전쟁은 하나님께 속했으니까 아멘. 내가 아멘. 싸우는 게 아니니까 아멘. 여러분들 이게 바로 하나님의 신에 사로잡힌 사람들의 특징이에요 아멘. 그러니까 꼬맹이 다윗이 280cm나 되는 그래도, 어, 아. 그런 골리앗하고 싸울 때 그게 무슨 뭐 이게 사람의 싸움이 아니라는 거지. 그러니까 완전히 첨단 무기가 돼 있는 거. 그 하나님의 신이 여기 음. 예? 막 여기 예? 불이 붙여져 가지고 말이야. 응? 그러고선 서 있을 때그 꼬맹이가 단순히 그냥 음. 사, 이, 그냥 어린아이가 골리앗하고 싸웠어. 이게 영웅담이냐고. 이게 성공 신화냐고요. 음. 그런 게 아니란 말이야. 결국 말이라는 거예요 말 근데 그 말이 뭐예요 오늘 마가복음에 나와 있는 말씀처럼 성령이 주시는 말이에요 아멘. 그래서 그러니까 우리도 어떻게 해야 돼 쓸데없는 말 하지 말고 성령이 주시는 말만 하면 돼 아멘. 그러면 하나님이 역사를 하셔야 돼 전도를 하든지 아니면 순교를 당하든지 하나님이 영광을 거두시고 다윗을 높이 써주시잖아요 존귀하게 그러니까 박해가 올때 어떻게 해야 되죠 일종의 이것도 박해예요 네. 골리앗이 지금 엄청난 부약의 한 부분에서 역사를 만들고 그의 후손에서 예수님이 나오셔야 되잖아요. 네. 그죠? 네. 그리고 다윗은 선지자잖아요. 네. 수많은 하나님을 높이는 시편을 적어야 돼요. 음. 그러면 이때 등장하는 건 너무 당연한 일이에요. 음. 그러면 이때 내 생각대로 해요? 내 말대로 해요? 아니요. 하나님의 신에 사로잡혀가지고. 음. 자기가 하는 말을 믿고 음. 그게 지도자시거든요 지도자는 자기가 한 말을 일단 믿어야 돼 음. 그러니까 자기가 한 말을 믿었으니까 올라가잖아 음. 네. 그렇지 않으면 행동으로 보여요? 말만 하고 끝내는 거지 음. 말잔치지 뭐 음. 어? 사울은 뭐 하나님 위대한지 몰라요? 음. 행동으로 못 옮겨요 음. 그러나 자기가 한 말을 믿은 사람은 싸우러 가는 거예요 음. 그게 진짜라는 거 뜻이지 네, 그러네요. 그렇죠? 아, 네. 박해가 있어도 다윗은 계속 말했어요 음. 예수님께서 말씀하셨어요 박해가 와서 너희들이 직접 끌려가서 고문을 당할 때 무슨 말 할까나 걱정하지 말아라. 음. 주님께서 할 말을 가르쳐 주실 것이다. 음. 그러니까 계속 말아라. 음. 전과 같이 계속 담대하게 말아라. 음. 또그 다음에 붙달려가도 또 하나님이 생각나게 하실 것이야. 음. 성령이 깨닫게 해주셔서 할 말이 떠오르게 해주실 거야. 음. 계속 말하는 거야. 음. 
이거 얼마나 중요한지 알아요? 저는 비파가, 핍박을 겪어봤잖아요. 음. 사우디라는 그런 무슬림 지역에서 박해를 당해봤잖아요. 음. 근데 이게 너무 중요해요. 말과의 음. 전쟁에서 승리해야 돼요. 음. 내 속에서 음. 네가 뭘 어떻게 해, 음. 못해 할때 이런 발가에 있는데 어떻게 할수 있어? 계속 말하는 거예요. 음. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없는 이라는 거예요. 아, 네. 그러니까 박해 때 성령이 주시는 말 가지고 이긴다는 걸 아, 네. 잊지 맞으셔야 된다는 거예요. 네. 주님께서 우리에게 주신 말이 있고 주실 말이 있어요. 그것이 내 안에서 들리기도 하고 또내 입으로 나가기도 하는 거니까. 혹이 여러분들이 어려움이 있거나 혹은 뭐 예수 믿기 때문에 집 안에서 저도 어렸을 때 쫓겨난 본 적이 있는데 그렇게 어려움이 있을 때 절대로 담대하시기 바랍니다. 아멘. 아멘. Thank you very much for your support. Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust in the Lord? Do you have a lot of trust? 그런데요. 예수님께서 말씀하신 대로 끝까지 견디는 자는 구원을 받는데요. 여러분들이 예수 잘 믿는다는 표적은 바로 이런 핍박 속에서 잘 참아내는 거예요. 지금 잘 참고 계시는 모든 우리 시청자, CTS 시청자 여러분들 제가 지금 기도해드리고 싶어요. 함께 기도할까요? 네, 네 기도하죠. 하나님 아버지 생명의 법곧 성령의 법으로 이기게 도와주세요 아멘. 그 법은 하나님의 자녀가 되는 법인데 아멘. 그 법을 붙잡고 넉넉히 이겨내게 도와주세요 아멘. 아, 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 겸하여 받는다고 그랬는데 구원을 받은 사람들은 누구나가 동일하게 작고 크게 핍박이 있습니다 성령의 권세로 이겨낼 수 있도록 도와주시고 아멘. 함께 미워하거나 다투지 않게 도와주시고 그리고 이것을 잘 참고 내가 구원받은 것을 기뻐하면서 천국을 소망하게 해주세요. 아멘. 동서남북의 천군 천사를 보내주셔서 이 모든 시련들과 시험들을 잘 이겨낼 수 있도록 도와주시고 마침내 이 시험이 지나간 다음에 하나님의 큰 축복을 허락해 주실 줄로 믿습니다. 아멘. 내 힘으로 이기려고 하지 말고 하나님의 힘으로 성령의 힘으로 이길 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아멘. 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다고 하셨으니 이그 시험들도 성도님들이 겪고 있는 모든 시험들도 능력 주시는 자 안에서 이길 수 있을 줄 믿습니다. 아멘. 그 이후로는 배나되는 축복을 배나되는 능력을 부어 주실 줄 믿습니다. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.